Hello, hello, and welcome back to the channel. As most of you know, I'm Topher. And for those of you who don't know and just randomly decided to click on my video, welcome to the channel. I'm Topher. Thank you for stopping by. So we're here to do a reaction, and we're diving back into Not Me, the series. We're diving into episode 10. We've reached the double digits, and after this, we only have four episodes left, and things are starting to heat up um, over the last couple of episodes. Um, we've really started to dive a little bit more heavily into some of the more romance aspects of the BL series, um, and that's been a pleasant not surprise, but just a pleasantness for me. Um, Sean and White, or yeah, Sean and White, because White's pretending to be black right now, um, did the do, and apparently the dick was so good that it woke Black out of his coma, and Black came along and he took all his stuff back from White, like, okay, you can stop pretending to be me, but we had a nice little touching reunion with them first. Um, and then he dropped the bomb that, oh, actually, Todd's the one who, you know, got me hurt or this, that, the other. It's like, oh, plot twist. <laughs> kind of plot twist. I feel like a lot of people saw that coming. At least that's what I've been seeing in the comment sections and conversation I've had with Sean. Um, my Sean, Synergic, the other day. Um, but yeah. So there's that. And then we also have Dan and Yoke, who are adorable and I love them to pieces. Um, don't know what's going on with Graham if I'm supposed to be shipping him with Eugene or if I'm supposed to ship him with Black or if I'm, I don't know, I don't know we'll see what happens there um, and yeah, so just lots and lots of things and shenanigans and then we also did find out that the our main trio quartet is being followed by someone, I'm assuming Ty Lee's men um, so there's that little tidbit too, and we did get the little bomb drop um, which I kind of saw coming a little bit as the episode went on that um, unfortunately Sexy Officer Dan is the person who pulled the trigger in that whole altercation that ended up killing Sean's father. So I'm sure that's going to come up at some point in the next couple of episodes too. So that'll that'll be another major plot point that's going to happen. So we're just going to dive in and see where this episode takes us. Hello, yeah. แหละกูเองเจอไอ้ตอนเหรอก็ไอ้ตอนเป็นคนบอกเรื่องพี่กับผมก็ไอ้เหี้ยตอนนั่นแหละเป็นคนทําร้ายกูเป็นคนทําร
Okay, Black is a parkour badass. Now we know. Okay. Okay, he, he down, baby. He's down. I mean, maybe you take the bat for some sort of protection just on the off chance. Yeah, but it's going to make it a little awkward once um, Black rolls up on Sean and Sean starts putting his lips on places and... Maybe we need to have a, a, a more in-depth conversation with Black or Sean in the in the very near future, <laughs> like now. <laughs> so he did go see Mama. Is she going to be able to tell the difference? ภารกิจสุดท้ายของผมในฐานะแบทคือการมาพูดคุยกับแม่แทนตัวเขาครั้งนี้ผมต้องเป็นแบทให้แนบเนียนที่สุดเพื่อที่จะได้รู้ว่
ฉันพอใจฉันว่ามันดีที่สุดเท่าที่มันจะดีได้แล้วจริงๆงั้นแม่ก็ไม่มีสิทธิ์มาสอนผมอีกงั้นฉันจะคิดซะว่าวันนี้เป็นการเจอกันครั้งสุดท้ายของเราก็แล้วกันแล้วทั้งหมดที่คุยกันมาเนี่ยฉันฝากไปบอกแบล็กด้วยฉันมาบ้านเราฉันเป็นแม่กันเอาไว้ผมไม่เคยได้เป็นแบ็กเนียเลยใช่ไหมแม่จับได้ตลอดเลย Can I at least have a hug since we know why แกรู้ใช่ไหมว่าแกทําอะไรอยู่สิ่งที่ทำเนี่ยมันอันตรายมากนะมันเหมือนกับเอาสิ่งที่พ่อแกกับฉันทํามาตลอดสิบปีให้มันสูงเปล่าอย่างเงี้ยแม่เลิกเอาเรื่องนี้มาอ้างพ่อกับแม่ไปด้วยกันไม่ได้อยู่แล้วผมรู้มาตลอดถึงไม่มีเรื่องผมกับแบ็กยังไงพ่อกับแม่ก็ต้องเลิกกันยังไงแกก็ต้องเลิกคิดถึงแบ็กถ้าแกเลิกคิดถึงมันแกจะไม่เชื่อมโยงกับมันเหมือนตอนที่อยู่รัสเซียไงแล้วก็ไม่ต้องไปใช้ชีวิตพัดพลาดแบบแบล็กมันด้วยถึงฉันไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับมันมากแต่ฉันก็ไม่พร้อมจะสูญเสียลูกไปอีกคน so just stop thinking about your your, your brother okay ทำใจไว้แล้วกัน it's that easy Okay, so I guess I'm shipping you and Eugene together. That that, that that's my final answer. ไม่เป็นไรเราใช้ชูเปียงนี่แหละไม่อยากทำพัชนาแกเลยไม่เป็นไรเหมือนกันเพราะเราตั้งใจมาขอโทษแกเราทำอะไรไม่คิดจนแกโกรธช่างมันเถอะเรื่องมันผ่านไปแล้วน้องเมื่อกี้เต้นอะไรอ๋อเมื่อกี้เหรอเป็นการเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบเกี่ยวกับเรื่อง beauty standard อะที่เพื่อนๆเราเอาสีมาขีดมาเขียนที่ตัวเราก็เหมือนข้อเสียข้อบกพร่องในตัวเราอะอะลองเขียนข้อเสียของเราดูสิว่ามีอะไรบ้างเขียนบนตัวเรานี่แหละตัวนี้ก็ได้ลองดูเราไม่รู้จะเขียนอะไรอะ You're flawless to me. ที่เป็นแกสำหรับเรามันก็ดีทั้งนั้นแหละถ้าแกจะพูดเพื่อให้เรารู้สึกดีขึ้นแกไม่ต้องพยายามขนาดนี้ก็ได้นะเราเขียนให้ก็ได้เขียนมาสิอะเสร็จละข้อเสียของฉันคือโดนจออะไรคือโดนจอก็ไหลโดนจอหล่อโดนใจไงทำจริง I mean yes you are แกสมัยนี้มีคนเล่นมุกนี้อีกวะก็เราอยากให้แกยิ้มมากพอแกยิ้มแล้วดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลยนะ Okay, fine. I'll give up on my Graham and Black love story. Come on, manicure. Hmm. 
Bro. Baby. And a rejection is never easy, although it wasn't as awful a rejection as it could have been. She just spoke very honestly. She's like, I just want to be alone right now. And that's fair. She's been through some emotional stuff with the whole black situation, and sometimes you need some time to yourself to reflect on life. You don't want to just jump into some other relationship out of convenience or because you're upset. She needs her time to herself. It's understandable. ไอ้ก็ปะก็เป็นผู้ต่อมาหน่อยดิเออนี่มันขยันแต่เช้าเลยวะเมื่อวานผมโดนตามว่ะมันตามมียังไงมันขับรถตามมาตอนผมกลับ
ึงโดนแน่ I mean you can try I feel like I feel like he could take you a little bit ชอนมึงใจเย็นก่อนฟังที่มันจะพูดก่อนไอ้เฮียโยนี่อยู่หน้าหรือแดนที่เขาเป็นร้อยตำรวจตีส่วนเนี้ยเฮียกุมภาเจ้าของอูแล้วนี่ก็ไอ้ชอนมึงพาเพื่อนมึงกลับไปก่อนงั้นเดี๋ยวพี่ออกไปร้องนอกก่อนไม่ต้องอยู่เนี่ยแหละ Child, the testosterone in this garage. กูแค่เสนอแพ้น่ะมึงจะเอาหรือไม่เอาก็แล้วแต่งั้นถ้ามึงไม่ยอมอ่ะกูขอเชลนมึงมึงจะงั้นน่ะอืมมาดิ We go, we go, we go mud wrestle. What's what's that? Are we gonna do the oil wrestling again? Like we did in the first episode? Praise Jesus. มึงก็รู้ว่ากูไม่ชอบตำรวจมึงก็อย่าเพิ่งอคติดีวะมึงลองดูไปก่อน But also this is probably the one cop he hates the most he just don't know it yet ได้แค่นี้เหรอวะมึงก็มาดิMe up, Daddy. Okay, I guess he didn't pick him up, but you know, still. Oh, oh, oh. Power bomb. <laughs> like if it weren't for all the punches, this would be really, really hot. Yes, pick me up, throw me down, roll around, put your right foot in, put your right foot out, do the hokey pokey. I mean, I feel like that's two points for each. So I'm pretty sure it's like a tie. But also, the cop guy already knows where your hideout is now at this point, so he might as well make use of his services. Why do I have to look at you? I'm not going to look at you. You two. It's not going to be 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 two. Mama OK Carbonara Bacon. Cheese Kemcon. It's not going to be two. Mama is good. ไม่ออมแรงเลยนะมึงก็มันชาเลนจ์ผมเองแต่แบบทดสอบบางอย่างที่กูให้มึงทำอ่ะก็ใช้กับทุกเรื่องไม่ได้กูรู้นะว่าหยกมันแพ้แล้วมึงก็คงไม่ยอมทำตามคำสั่งไอ้หยกแต่มึงคิดตามกูนะไอ้นั่นมันกล้าเปิดหน้ามาว่ามันเป็นตำรวจมันเข้ามาทางทางที่ไม่รู้เลยว่าพวกมึงอ่ะจะยอมรับมันหรือเปล่าแค่นี้มันก็พิสูจน์อะไรบางอย่างได้แล้วไม่ใช่หรอวะและการที่มีคนเชื่อในสิ่งสิ่งเดียวกันเพิ่มขึ้นอ่ะโอกาสชนะมันก็สูงไม่ใช่หรอวะกูถึงให้พวกมึงอะมารวมตัวกันทําภารกิจด้วยกันโลเปสการเชื่อใจคนอะมันต้องใช้เวลาแต่ถ้ามึงปิดใจเลยอะ
ึงจะไม่รู้ตัวตนจริงๆของคนคนนั้นเลยนะผมแค่อยากจะปรึกษาแบ็กก่อนว่ามันคิดไง Can we have this conversation before we whoop y o u r a s s ใครตัวมันนั้นหรอวะมึงเปลี่ยนไปเยอะนะก็หลายหัวดีกว่าหัวเดียวไงแล้วเดี๋ยวนี้ไอ้แบ็กอ่ะก็มีเหตุผลมากกว่าแต่ก่อนก็คงงานมั้งกูเหตุเดี๋ยวนี้มึงอยู่กับมันบ่อยมีอะไรก็ไม่ค่อยปรึกษากูยังงอนเหรอกูไม่ได้งอนถ้าเราเปิดหน้าชนเอายาพวกมันออกมาแฉแล้วล้มพวกมันไม่ได้พวกเราจะตายกันหมดมึงพร้อมเอาชีวิตมึงไปแลกแล้วสินะมึงคิดนานนะปกติมึงไม่ตอบปูช้าขนาดนี้ช้ายังไงวะเฮียหรือว่ามึงมีคนที่มึงอยากอยู่ด้วยแล้วมึงก็เลยไม่อยากแลกอะไรของเฮียอีกวะทำไมกูจะดูมึงไก่แบ็คไม่ออกฮะมึงสองคนน่ะเปลี่ยนไปเยอะมากนะกูพูดว่ากูอยากให้มึงได้ดีเทลส์ยูกันอะไรวิดีโอส์ปิกเจอร์สผมว่าผมคงขาดมันไม่ได้ละแล้วถ้าวันหนึ่งเป็นมึงเองที่ไม่รอดอ่ะมึงจะทำไงมึงอ่ะบอกความรู้สึกมึงหรือยังยังเลยว่ะเฮียน่าควายแต่ผมว่ามันรู้ <laughs> But let's I was just gonna say let's not assume that people know because he might have just been that down to ride the disco stick and th- that might have just been the situation that day like I know what your feelings are we as the audience know what your feelings are but still tell him also the song is fire Cinematography. แม้ว่าผมกับเขาจะผ่านอะไรมาด้วยกันหลายอย่างแต่ผมก็ไม่มั่นใจว่าเขาจะให้โอกาสคนที่เริ่มต้นทุกอย่างได้ครับ Yeah, but you can't keep it going through lies either, because Black won't pop up in that garage soon enough. It's a matter of time before Black pops up in there, so you you, you got to tell him before Black tells him. งั้นเราไปเล่นเกมกันเกมอะไรอ่ะเกมแดกเราง่ายๆถ้ากูถามมึงว่ามึงเคยจุดๆแล้วถ้ามึงเคยมึงก็แดกเมาบนนี้เนี่ยนะถ้าเมาตกไปตายทำไงอ่ะแค่นี้กลัวคือกับกูอ่ะ Well maybe you guys can play while not sitting on the ledge maybe we just take like three steps backwards and play the game มึงเคยสายตาสั้นใช่ตอนนี้กูก็สั้นมึงเคยมัดกูมึงเคยมีพี่น้องเกมนี้ต้องซื่อสัตย์นะเว้ยไม่งั้นไม่มันชมึงเคยไม่ชอบที่หน้ากูมึงเคยไม่ชอบที่หน้ากูแสดงว่าตอนนี้ก็ชอบแล้วดิชาดิเบตวิสเปอร์เซนชัลในหัวเกมนี้ต้องซื่อสัตย์นะไม่งั้นไม่มันอีสักก่อนเขาถามผมอะไรต่ออีกเกี่ยวกับครอบครัวและครอบครัวฉันขอให้ฉันประหลาดพวกเขาด้วยความเซ็กซี่ที่มีฉันเห็นคุณไวท์เวลาจูดไม่ชอบลืมตาหรือหลับตาหลับตาอายส์คลอสด์เลกส์โอเปนอะไรผมแพ้แล้วในเกมนี้เพราะผมโกหกค
ความจริงแล้วการลืมตามามองคนรักที่อยู่ตรงหน้าระยะใกล้ขณะที่ใบหน้าของเราสัมผัสกันมันเป็นมุมมองพิเศษสำหรับผมเพียงคนเดียวเท่านั้นแต่เขาจะยังไว้ใจคนโกหกอย่างผมอยู่อีกหรอ Well, there's only one way to find out. So meet him before Black finds him. Oh, he's he gave the phone. That's right. Hmm. What's going on? You think that I'll ask you to call me when you're ready? คืนนี้มึงต้องมาเจอกูนะกูจะขอต่อหน้าเจอที่ไหนอะส่งลงมาด้วยกูมีเรื่องจะบอกกูเหมือนกันอืมอืมโอ้ยโน้โน้โน้โน้ Black please don't beat up Sean when he tries to make out with you please don't beat him up <sighs> That bridge in the background is gorgeous. The water, the lights, everything. มาเร็วดีนี่ว่ากูว่างมีอะไรจะพูดกับกูเหรอมึงพูดก่อนเลยมึงนัดกูมาเฉามึงจำสัญญาที่เราค้างกันอยู่ได้ไหม no he doesn't ที่กูจะขออะไรก็ได้จากมึงอย่างหนึ่งอะกูคิดออกแล้วนะกูขอให้มึงอยู่กับกูแล้วก็อยู่ข้างๆกูตลอดไปได้ไหมเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเ
Uh, I hate it here. Where, where's my Synergic sticker? Got too much damn stuff on my desk right now, but I hate it here. Uh, I don't know where it went. อยากได้ตำรวจมาช่วยอ่ามึงแน่ใจแล้วเหรอกูจะแอบเข้าไปถ่ายรูปยาในอยากเห็นคุณดื่มสิ่งที่ใช่น้ำดื่มสะอาด
sẽ vô thôi thì mà cùi lên làm cái này no shit <cười> ờ lần nào mình phải thầm kia này mà không phát chi vậy để nhập tiền hay không mà nhập tiền tụi em nè nè ngô chip hải nè thao văn nam nhập tiền tụi em gì cả bỏ cụ nè tụi cụ sẽ phải cắt hợp xong cụ nhảy đây tâm đội mà chui I want the cop in too. Let me tell you. Nãy đâu à? Cui cả về bác nhá. Tôi không phải sồn chay mà lọc. Mình sẽ làm phe luôn. Cái này mình không muốn nói với anh còn quá. Mình không muốn làm. Chuyện này tôi muốn tự tin cho anh. Tôi muốn làm cho nó kết thúc. Mình sẽ làm gì đây cả mày cả. Chuyện sồn chay, chuyện của cụ hả? Rồi cứ liên đi theo đám lượt mà. Chuyện này chúng ta sẽ làm phe luôn. ตอนนี้ก็แชร์แล้วว่าไอทวีมันกำลังจะแพ้คนแม่งออกมาประท้วงกันเต็มไปหมดถ้ามีเรื่องอะไรใหญ่พอที่ทำให้คนโกรธหรือหมดความอดทนกับมันมันล้มแน่แผนครั้งนี้จะไม่เหมือนครั้งก่อนๆเป้าหมายของพวกเราไม่ใช่แค่ทวีคนเดียวแต่เป็นเครือข่ายอำนาจทั้งหมดของมันกูจะไปเอายาของพวกมันออกมาแชร์เพื่อมัดตัวมันให้พวกมันดิ้นไม่หลุดหรือว่าพวกเราไม่ต้องทำอะไรแล้ววะคนก็มาประท้วงกันเยอะอยู่แล้วอีกไม่นานมันก็คงอยู่ไม่ได้ถ้ามึงจะไม่เอาด้วยเหมือนไอ้แบ็กอะกูก็ไม่ว่าอะไรนะกูไม่ได้บอกว่ากูไม่เอาด้วยเราแค่ไปร่วมประท้วงกับเขาก็ได้แค่ลองเปลี่ยนวิธีดูบ้างกูไม่เปลี่ยนกูจะใช้วิธีนี้คนอื่นก็ประท้วงแบบเขาเราก็ต่อต้านแบบเราอืมยังก็เอาตามมึงมาด้วยกันแล้วก็ต้องไฟสุดเว้ยจะแอบเข้าไปถ่ายรูปยาในโกดังของไอทวีหลังจากนั้นพี่ก็เอาเข้าไปในกรมใช้เป็นบอดแสเพื่อเปิดการสืบสวนพอมันรู้ว่าจะมีการสอบสวนมันก็ต้องส่งข่าวให้ย้ายยาหนีเราจะใช้จังหวะนั้นแหละขโมยรถขนยาของมันหลังจากนั้นถ้าตำรวจไม่ทําอะไรก็ให้สังคมเป็นคนตัดสินไม่ต้องห่วงผมอะพอจะมีคนที่ไว้ใจได้อยู่รับรองเรื่องเนี้ยไม่เงียบแน่ทําให้ได้อย่างที่พูดแล้วกันOh shit, this ain't good. สรุปแผนขั้นแรกก็คือเข้าไปถ่ายรูปยาในโกดังมึงจะเข้าไปเองเหรอมึงบอกว่าในโกดังมียามเฝ้าเยอะไม่ใช่เหรอวะกูให้แบ็คไปแทนดีกว่ามันเก่งเรื่องสนิทที่สุดในกลุ่มเราเนี่ยกูไม่อยากให้มันมายุ่งกูจะเข้าไปเองมึงมีปัญหาอะไรในแบ็กหรือเปล่า Girl do you see my face ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่ถ้าเรื่องส่วนตัวมันกระทบกับงานมึงก็ต้องคุยป่าวะอืมอืมไม่ดีแต่เรามีแม่ของเซ็กซี่แมนอยู่ที่นี่And I'm happy to see. Well, not necessarily happy, but but I'm happy to see. No, oh, stop! Don't pause. No, don't pause. What did I just say? I'm happy to see bad guys who actually put on a bulletproof vest, or somebody in one of these series where they're fighting. To put on a bulletproof vest because there's so many of these instances where I see them rolled around and I'm like, baby, if you just had on some form of protection, you would have survived this. But no, y'all want to roll around, guns a blazing, and have no kind of protection for yourself. Hey, Cam, put on. The Cam, go do something, goddamn.
Grim baby, you're taking too long. Hey, Sean? Okay, I was gonna say, is it defective? Sean, baby, I need you to get out of the garage. Why well, you gotta be sexy and be a bad guy in this series? Come on, black with the power of uh, white. Come in with your jump kick. Sean's so confused right now. He's like, I don't understand anything, you bipolar bitch. Don't worry, it'll make sense soon enough, assuming White tells you what's going on. Okay, that's why you want to end the damn episode rude. Rude and disrespectful. Lord Jesus. God, the series knows how to put you through it. Just put you through it, because goodness me. Um, so we started off kind of where the last episode left off. You know, kind of bomb drop-ish. Okay, Todd's a bad guy. Todd's the reason I got hurt. This, that, and the other. And then, speak of the devil, Todd comes to the hospital, sees that Black is not there, and he calls White immediately. He's like, hey, um, he's gone, blah, 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 and has this conversation with him real quick, and it seems like, okay, he's following along with what he's saying. He's like, okay, fine, I'll meet you. Come at nighttime, this, that, and the other. And then hangs up the phone, and he has this look on his face like he realizes. Like, throughout the whole conversation, it felt like, okay, he was... He was talking to White, he's talking to White, and, you know, he's believing White. But, like, after it hung up, it's like something sunk into him, and he's like, Damn. Black Sass probably already got to White. That's what I'm interpreting that look to be. Maybe it wasn't anything, maybe it wasn't, but that's, I, that's what I'm interpreting it to be. Like, Todd realized at that point, after he hung up the phone, that, okay, Black either already got to White, or I was talking to Black, or something's being set up here. Like, mm. So, we'll see what happens with that little plot point there because uh, he was supposed to meet him to, did he say tomorrow night or tonight I'm assuming tomorrow night because he obviously he didn't go meet him um, at least they didn't show us them meeting um, but yeah so that happened and then Black made his merry way down the stairway but beat the crap out of those guys that were guarding the entrance way and it's like white go home go home this ain't your world you stay away from the group you stay away from whatever this isn't your world and white sitting there having this existential crisis because it's like yes it's not his world but he's been pretending so long not doing a great job pretending to be black but he's been pretending for so long at this point that it feels like probably the most authentic him he's felt in a long time um he's built these connections with people yes they were based on lies um a very big lie but like he's built these connections, not just with Sean, but you know with the other members too. I feel like he 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 feels like he's part of this group, even though he's technically not part of the group. Um, but it's like now that he spent all this time pretending to be black, it's, he's like, what do I do with myself now? Because last time I saw my daddy, I just kind of walked out. It's like peace out. I ain't got time for you. You 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 you're nothing but lies and this that and the other. He's like, I ain't got time for none of this. So it's like now, what do I do? Do I just go back to dad? I'm like, okay, I'm done with my vacation. Let me go back to school now. Like, like what what do you do with yourself at that point in time? 
so he goes to meet his mama which i kind of suspected he he was going to be the one like obviously black wasn't going to go beat meet mama so i figured if we were going to have a meeting with mama white was going to go under the guise that was black and yes from the jump she she spotted that she clocked it was him but you know she pretended for a little bit and she's like all right make sure you pass on all that information to black and it's like mm -hmm. mama knows mama knows she may not have seen you and god knows how long but that's probably why she knows because she knows you ain't the person that she's been dealing with for, for the last 10 however many years um but like in that scene when he was pretending to be black and talking with his mama like it felt very remnant like it was very much white it was very much white coming to the surface um and you know his ideals coming to the surface having this conversation with his mom about okay you you know this is going on and you still let it go on but you're a judge how can you call yourself someone when you can't even uphold the peace or you can't uphold justice this that or the other that's very much white ideology coming out as we've seen in earlier episodes um when white was first you know pretending to be learning how to pretend to be black um yeah and then it felt very reminiscent of conversations that he was having with his dad before he packed up and left and you know moved into the garage permanently um it just very reminiscent stuff from what things we saw earlier on in the series and so it was very much white coming to the surface black might probably share some of those ideals too um but this was very much a conversation between white and his mom um and then once like the they let the guys down and she's like can you pass it on to black and she's like of course i know blah blah blah, blah. and it's like okay now we both know that it's just we i'm like i'm so glad at pretending i'm so bad at pretending to be black um and she just had an honest conversation with him um and did feel like a worried mother mother i felt like she was genuinely concerned for her son i don't think that she was saying any of these things or doing any of these things out of like selfish reasons or you know she's trying to make a better name for herself or whatever like it, it felt like a genuinely concerned mother like she's lived this long you know working with black and like hey i know what black's up to i know black may or may not be a lost cause as far as she's concerned because she wants she, i'm sure she would love for black to not be involved in all of these illegal shenanigans um and whatnot but she keeps trying to reach out to him keeps trying to reach him and it's not successful so like at a certain point she's like okay well i've done all i can do but she still would like white to have those successes she'd still like white to be successful and not be involved in this world so i feel like that conversation of her trying to get white to you know go home and whatnot was coming from an honest place of just being a concerned parent even though she may not have seen him in god knows how many years doesn't mean that she hadn't thought about him doesn't mean this that and the other now i'm not trying to take up for her as a parent because i don't know her as a parent i'm i've not seen her as a parent outside of this scene so i have no, absolutely no idea what their history was um but yeah it felt like what she was when she was talking to white she was genuinely doing it out of a place of i want you to go back to the safe place that your father and i have worked to try and get you to be in um, i don't want you to be part of this world that your brother has fallen into um yeah so that was an interesting little conversation we had there and then white just like disappeared for the rest of the the majority of the rest of the episode except for that very last scene white like up and disappeared he, he was standing by the bridge thinking about okay well sean sean and i have made such a connection but it was built on a lie will he still be able to trust me even though it was built on a lie and we're having flashbacks to them playing uh not truth or dare but ha have you ever and you know this that the other and all this kind of stuff and we have that nice little bit there where sean's like do you have a have you ever had a sibling and it's like is this just genuine curiosity you're asking or are you asking because you you that's the only theory that you can make up to explain why black has been changing over the last month month and a half however long it's been um because again we saw him going into a couple episodes back we saw him going into um 
Black's place and, you know, they were hanging out, got Black drunk, and then he started searching through his stuff. He found the glasses and the contact lenses, which, again, doesn't mean anything. Doesn't mean that there's a doppelganger running around. Could just mean that he's got bad eyes and never told you guys. Um, but, you know, he went around there looking for something, which tells me that, you know, he has some sort of inkling that this Black that he's dealing with is not necessarily the Black that he was accustomed to. So he was trying to find out some information about him. So I don't know if that line of questioning is coming out of that curiosity, like, hey, I'm still trying to figure out who the hell you are. Or if that was just like, you know, just a random question that just happened to come up on his mind at that particular point. But either way, White knew it. He got really panic stricken. He's like, and then Sean kept pressing. He's like, you've got to be honest or it wouldn't be fun. And it's like, He's saying that almost like he already knows the answer, which maybe he does, maybe he doesn't, I don't know. But either way, like, he's... White got very panic-stricken there. He's like, okay, I gotta... I gotta change this topic right quick because I'm not, I'm not trying to get into this right now. Um, so, have you ever not liked me? So, since you don't, you didn't like me before, does that mean you like me now? Let me lick your ear. Yeah, 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 yeah. Like, okay, come on, sexy distraction. I see you. I see you, baby. Um, but yeah, outside of that little flashback, White just up and disappeared for the rest of the episode. And I'm like, baby, I need you to get to Sean. I need you to get to Sean first, please. And I feel like there's plenty of time for that to be accomplished, even if he didn't know exactly where Sean was. And obviously, he didn't have the phone to be able to contact Sean. He could have went to the, the garage and just waited. Just waited. Sean would have showed up eventually. Hell, I feel like the next time we saw Sean, Sean was at the garage. So, like, he, he would have been there eventually. And you know, conversation could have taken place. But, like, I feel like he, he needed to get to Sean first, and he did not get to Sean first. And I was very, very sad at that outcome. Um, because Black got to Sean first, and then we saw that Black was actually the peeping Tom we were seeing last episode when they were at the garage making out. And I'm like, oh, it's okay, so Black already knows that there was some sort of love connection happening between Sean and White. So Black took it upon himself to make sure that that love connection ended. And I don't know if it was him ending it because he didn't, he doesn't feel the same. And he just didn't want any of that sort of distraction happening, distracting from their mission. And he's like, you know what? I just need you to just stop all this love shit. Just stop it. Stop it. Stop it, Sean. Stop it. So, you know, he's doing whatever he's got to do to sabotage that so Sean can just focus on the mission at hand. Or if that is Black's way of trying to be a good brother and protect his and protect White. So because Black keeps sending White home. He's like, go back to your world. This is not your world. Go back to your world. Blah, blah, blah. Parents keep trying to send White. Go back to your world. This is not your world. Go back to your world. Go be safe, successful politician, whatever you got to do. Go go live safely over here so i'm choosing to believe and it could be completely wrong and we might get stuff in the next episode that shows us that i'm wrong but i'm choosing to believe that that was black's way of like keeping white safe or keeping white out of this world because the only real thing tying white to this world like yes he's made some connections he's made some friends blah blah blah, blah but he could walk away because again they were all under the guise that he was black the only real major connection that's tethering him to this gang is his connection that he made with sean so i'm choosing to see it as black trying to break that tie because obviously white white may or may not listen <laughs> to reason he may or may not listen to everyone telling him to go home and he might actually go home or he might not go home but if sean is here saying that he wants nothing to do with him this that, and the other so if white does come around well that connection's already been broken and he's like you know what you're i don't want white to come after you and i don't want you to come after white i i because I'm sitting here thinking, you know, honesty is the best policy. So if he just told him, yeah, actually, I have a twin brother and you've been in love with my twin brother uh, all this time. Sean might feel some type of way. Oh, I've been lied to. But at the same time, it's like, OK, that makes sense. And I do feel this connection with him. So let me go try and talk to White now. And 
black swan. Like, no, I don't want. I just I don't want any kind of interaction with my brother. I don't want it to happen. I don't want. Mm -mm, I want this to die here now. I want my brother to go live his life, live his life. So, mm -mm. so that's my interpretation. That's what I'm choosing to believe for right now until I see otherwise. So, white black um, took a very extreme approach to try and break Sean's heart. He tried to break his heart by breaking his face. Um, and at first he kissed him. And I was like, oh, well, shit. Okay. Are, are, are we going to have like a, a twin brother battle for for, for Sean? Because I'm, I'm fine with this little three-way thing happening. But then, you know, he spits. And I was like, that's how I feel. I'm going to go, okay, rude. You didn't have to be so dramatic about it. Maybe you are gay. Flair for the dramatic. Um, but that clearly was not enough to get Sean because Sean was confused. At that point he's like, I've had this beautiful connection that I've made with you. We've had all the sexy time shenanigans. Like, I, I thought we were in a good place. I thought we were on the same page. So I was coming to confess my undying love for you and you're you're, you're different right now. And I'm confusion. I don't understand what's happening. So then Black's like, oh, you want to fight? Fine. Boom. And he's like, why aren't you fighting me? And I'm like, Black, you know why he's not fighting you? Because he's in love with you. He's in love with your brother, who he thinks is you. But he, you know why he's not fighting you, Black. And Black's just still sitting there. Why aren't you fighting me? Bam, bam. And meanwhile, Sean is just sitting there, like, tr clutching onto his, you know, his shirt, his jacket, and just trying to hold him, trying to hug him. Like, dude, what, what's going on? What's go? What, how, what, I thought we were good. Did, did, did I not dick you down good enough last time? I'm sorry, baby. Come back. I'll do it better next time. I promise. Like, Sean was so kind of, he was so confused. He's so damn confused. He don't know what the hell's going on. All he knows, he's getting his ass beat right now, and he does not know why. He does not know why. So then, his first instinct, I guess, after getting his ass beat and his heart broke, is to go find his friend, who we saw last episode had a had feelings for him and got her heart broken. And as soon as I saw that he was going to see her, I'm like, oh man, you dick. I mean, obviously I know you're not trying to be a dick right now, but like this is a dick move to go track down the person who you just broke their heart after you've gotten your heart broken because you want you need comfort you need blah 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 but i get it because like honestly aside from the connection that he's made with white over the last few episodes she's really been the one person that we've seen that's been like kind of a consistent friend um like yeah he's got the guys in the group but he still seems to have kept himself closed off from them a little bit so they've been more just like co-workers and colleagues than like real true friends and she seems to be like the one other person we've seen in the series who's gotten in a little bit gotten into his heart and you know knows a little bit about him and is sort of that friend level so i get it he's hurt and he's seeking out the one person who he feels is his friend but at the same time i'm like Ugh. she's the one person who seems like your friend but also she's the one person whose heart you just broke last episode so it's like ah inconvenient timing um but perhaps that's why they chose to give her that storyline because i said in my reaction last episode i that's probably the one thing I did not care for as far as the episode in the series thus far is the inclusion of that little narrative um, because I, I'm just not a huge fan of like our ships in these series sailing at the cost of other people getting their feelings hurt um, and if she didn't get her feelings hurt it wouldn't have changed the storyline in any way shape or form like she her if she did not sit there and like have some sort of crush on Sean Sean and White get, or yeah, Sean and White get together would still be the same. Like the series would still be the same. Um, so it felt like an unnecessary emotional devastation for me. But maybe this is why that happened, just so that there is some sort of kindred spirit to kind of help guide him through this little tough time of heartbreak that he's having right now. Because you know sometimes, like when you're going through something and you go to your friends, it's not always your friends who are able to reach you in a way that helps you get through it. Um, sometimes you need someone who's been there, who's actually been through the thing. Because sometimes your friends or your family may not have been through that actual experience. So they're just saying what they think are the right words, or they're just trying to be comforting. They're trying to be there for you. And you, we can appreciate it. Thank you so much. But sometimes you just need words or 
just you just need that experience from someone who's already experienced it that sort of like I don't I don't know I don't know so I feel like maybe that's why we gave her that little bit of a storyline so that when we got to this point when he got his heart broken he can go to someone who also got their heart broken and see how they dealt with it and hopefully that will be enough for him to deal with it um that's the only thought process I can think of um but yeah so they had the whole little graffiti session and you know she was turning his graffiti into art and you know just cuteness um then he goes back and he reconciles with yoke and it's like i want the cop in like okay have you talked to black he's like don't you forget about black black's not in this i'm like okay okay um then we bring dan in we have the whole planning session makes sense this that the other and then Taiwi's men track them down and guns are blazing they get you know ambushed like i was saying there i'm glad to see i mean i wish it was our guys and not Taiwi's men who are wearing bulletproof vests but you know it's what it is but i'm glad to see someone in one of these series where we've got guns ablaze and actually take the danger of guns and bullets seriously and like okay well i'm going to protect myself so i don't die from a gunshot unless you know obviously they a headshot then you know you, you'd probably die then um but like there's so many of these series ken borsh i felt like i was saying it every damn episode like why is nobody wearing a vest why is nobody here wearing bullet they're like oh it's the mafia they don't do that i'm like i don't care that's how you lose bodyguards that's why your turnover rate is so high because none of your men are protecting themselves and they also kind of suck at shooting they, they, they're not very good so like put a bulletproof vest on them baby lord so i'm glad somebody wearing a bulletproof vest so that oh God, just pet peeve pet peeve in just random series i've seen that um but yeah so that happened we threw the smoke bomb we most of us got out except for sean who collapsed behind the couch and sexy sexy man from what's that man was coming to and sean and then the lights go out and at that point when the lights went out i'm like okay this got to be white because everybody else seems to be gone and it would just make for a beautiful moment if white came to the rescue so it was white lights went out white comes does some karate kick through the through the hallway knocks him down and he goes and saves sean and you know gets him out and meanwhile i'm just sitting like this poor boy this poor sean is so confused he is so confused because first he's got he's in this you know dynamic with this guy he hates and then all of a sudden that hate turns into tolerance turns into love turns into we fucking in a camp in a camper outside this factory on the roof and then that turns into i love this man turns into this man is bashing my face in turns into this man is now rescuing me from getting my like he is so confused i'm like if i was sean i'd be like you bipolar bitch i need you to just no leave me alone i i can't go on this emotional journey with you right now this roller coaster is too much i got whiplash no so poor sean poor sean poor sean um and we didn't even dive into the whole dan being the guy who killed Sean's father thing. Again, I'm sure we're going to dive into that soon enough because we only have a few episodes left and they wouldn't have gave, given us that little detail if it wasn't going to come up at some point. Um, so yeah, we'll see how that all goes down. But yeah, what, what an episode. What a time. What a ride we went on. Um, yeah, I'm actually off of work Today. Well, I didn't have any work schedules today. The only thing I had were shows this morning, but those ended up getting canceled because a hurricane um, is hitting Florida again, because that's that's just what Florida does. We love us our hurricanes here. Um, it's not going to be anywhere near me, but I guess it's going to be close enough to Florida where the weather is bad enough that they're like, okay, they're canceling schools in the county and, you know, they're not going to have the field trip or whatever. So shows got canceled. So I've just been home recording all today. So I feel like I am just going to dive into the next episode because I want to see it. I, 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 I want to see. I need a conversation between Sean and White. I need that conversation to happen. Um, and I, I, I would like to see if that conversation happens in the next episode. So I'm going to dive into the next episode. So I hope you guys enjoyed this reaction. If you did, don't forget to like, comment, subscribe, share, turn on notifications to be notified when all of my shenanigans get posted. If there's anything else you'd like me to react to, be sure to leave it down in the comments and I'll get to it as soon as I possibly can. If you'd like to support the channel in other ways, you're more than welcome to join us over on Patreon. Patreon. Don't have to, but you're more than welcome to if you want to. And I'll see you guys in my next video. Love ya. 
And before you guys go, I want to give a huge thank you to everyone supporting me over on Patreon. This channel would not be what it is today without your continued support, and I can't begin to thank you guys enough for all you've done for me. If you'd like to join us over on Patreon, the link is down in the description. I'll see you guys in my next video. Love ya!